கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நார்வேலிருந்தும் டென்மார்க் பிரான்ஸ் பகுதியிலிருந்து ஸ்கைப் மூலமாகவும் ஜூம் மூலமாகவும் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டூராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிற இந்த ஜிஃபான் காஸ்பல் டீம் நார்வே ஸ்கைப் கூட்டத்துக்கு மீண்டும் உற்சாகப்படுத்துகிற சிஸ்டர் ரூத்துக்காகவும் அருமையாக பாடல் பாடினாங்க சிஸ்டர் மெலானின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பேர் ரொம்ப அழகாக பாடினாங்க இந்த பழைய பாடல்கள்லாம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது அதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு குற ராகத்தில் பாடினாங்க ஆண்டோர் அவங்கள நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கணும் இதில் கலந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தருக்குள் தேவ நீதியும் தேவனுடைய நீ மகிமையும் நமக்குள்ளேயும் நம் மூலமாகவும் வெளிப்பட வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இங்க ஒன்னு சாபமேல் பதினோராவது அதிகாரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து தியானிச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க ஒன்னு சாமியில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து கத்தர் அனுமதி தரும் வரை நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு என்னிடத்துல கேட்கப்பட்டது ஒரு சொற்ப நேரம் கத்தருடைய வார்த்தையை நாம தியானிப்பதற்கு இந்த நாளில் கத்தர் நம்ம கொடுத்த கிருபைக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஒன்னு சாமியில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தை வாசிச்சு வந்திருப்போம் நான் நம்புறேன் போன வாரம் எப்படி தடைப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அர்ப்பணிக்கும் போது நம்மை அர்ப்பணிப்புக்குள்ள நடத்துவதற்காக தேவனே சில காரியங்களை அடைத்து வைக்கிறார் தடுத்து வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நாம சிந்தித்தோம் அண்ணாளுடைய கற்பத்தை தேவனே அடைத்திருந்தார் அண்ணால் எப்போ வந்து அர்ப்பணிப்பதற்கு முன் வந்தாங்களோ அப்பொழுது அடைப்பட்டு தடைப்பட்டிருந்த ஆசிர்வாதம் அண்ணாளுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையிலும் அண்ணால் மூலமாக ஒரு ஒரு நீதி அரசர் ஒரு நியாயாதிபதி சாமுவே என்ற ஒரு கத்தருடைய மனுஷன் உருவானார் என்பதை நம்ம சிந்தித்தோம் இன்னைக்கு ஒன்று சாமி பன்னெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற அப்பொழுது சாமுவே இஸ்ரேவேல் அனைவரையும் நோக்கி எப்பொழுது சாமுவேல் இந்த இறுதி வார்த்தையை அவர் வந்து ஒரு தேச மக்களுக்கு ஒரு வெற்றிக்கு பின்பாக ஏறக்குறைய ஒரு மூன்று லட்சத்து முப்பது நாயிரம் பேர் ஒன்னு சாமுவேல் பதினொன்னு எட்டுல இஸ்ரேவேல் புத்திரர்ல மூன்று லட்சமும் யூதா மனுஷர்ல முப்பது நாயிரம் பேர் மூன்று லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் அத சவுல் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனங்கள்ல தான் சவுலை ராஜாவாக அவங்க வந்து ஏற்படுத்துறாங்க அது வரைக்கும் சவுல் வந்து ஐந்தாவது வசனம் ஒன்னு சாமியில் பதினொன்னு பதினொன்னுல சவுல் மாடுகளின் பின்னாலே வயலில் இருந்து அப்பதான் வரார் வந்து ஜனங்கள் அழுகிற முகாந்திரம் என்ன என்று சவுல் கேட்டதாகவும் அப்பொழுது சவுல் வந்து அந்த செய்தியை கேட்டு யாப்பேசின் மனுஷருடைய செய்தியை கேட்டு ஏழாவது வசனத்துல ஓர் இணை மாட்டை ஓர் இணை மாட்டைன்னு வாசிக்கிறத புரிந்து கொள்ளணும்னா ஓர் இணை மாட்டை ரெண்டு மாட்டையும் அவர் வந்து பிடித்து துண்டித்து அப்ப போர் நடத்தி போர்ல வெற்றி பெற்று பிற்பாடு அவர் வந்து ராஜாவாக ஜனங்கள் அங்கீகரிக்கிற அளவுக்கு சவுல் ராஜாவாக ஏற்படுத்தப்படுறாரு அந்த மூன்று லட்சத்து முப்பது நாயிரம் பேரை சவுல் பதினோராவது வசனம் ஒன்னு சாமியில் பதினொன்னு பதினொன்னுல மூன்று படையாக வகுத்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேராக அதுவும் விடியற் காலத்துல போருக்கு போய் 
ஒரு பெரிய வெற்றி கிழக்கு வெளுத்து வரும் அந்த நாலாம் ஜாமம் சொல்லலாம் அந்த விடியற் காலத்திலிருந்து வெயில் ஏறும் வரைக்கும் விடியற் காலத்தில் சண்டை போட்டு மூன்று படைகளாக வகுத்து ஒரு யுக்தியை பயன்படுத்தி ஒரு முதல் போரை சவுல் வந்து இங்கே நடத்துகிறார் வெற்றி அடைகிறாங்க அப்பொழுது அப்படி தான் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஆரம்பிக்குது அந்த வெற்றியின் போது சவுல் ராஜாவாக ஏற்படுத்தப்பட்ட போது அப்பொழுது சாமுவேல் இஸ்ரேவேல் தேசத்தினுடைய கடைசி நியாயாதிபதி ஏறக்குரிய அந்த பன்னெண்டு கோத்திரங்களையும் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள் நீதி நீதிபதிகள் அல்லது நியாயாதிபதிகள் இவங்க தான் ஐநூறு ஆண்டுகள் இந்த பன்னெண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயம் விசாரித்து வந்தாங்க இந்த கடைசி நியாயாதிபதி அப்பொழுது சாமுவேல் இஸ்ரேவேலர் அனைவரையும் நோக்கி பன்னெண்டாவது அதிகார முதல் வசனத்திலிருந்து இதோ நீங்கள் எனக்கு சொன்னபடியெல்லாம் உங்கள் சொற்கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தினேன் இப்போதும் இதோ ராஜாவானவர் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார் நானோ கிழவனும் நரைத்தவனும் ஆனேன் என் குமாரர் உங்களோடு இருப்பார்கள் நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன் இதோ இருக்கிறேன் கத்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணின பண்ணி வைத்திரு வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் இதோ இருக்கிறேன் அப்படின்னு சாமுவேல் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு நானோ கிழவனும் நரைத்தவனும் ஆனேன் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவு காலத்துல சாமுவேல் சொல்றாரு இதோ இருக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பம் ஒன் சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒரு பிள்ளை ஆண்டானாக அவங்க அம்மா கொண்டு வந்து பொருத்தனையின்படி அவங்க கொண்டு வந்து மகனை தேவாலயத்தில் அந்த நியாயாதிபதியின் இடத்துல ஆசாரியர்களிடத்துல உடன்படிக்கை பெட்டியின் இடத்துல கர்த்தருடைய மகிமையின் இடத்துல கர்த்தரிடத்திலேயே தன் மூத்த மகனை காத்திருந்து பெற்ற மகனை அவங்களுடைய ஆசைகள் விருப்பங்கள் ஏக்கங்கள் தன்னுடைய கனவு தனக்கு இருந்த அவமானத்தினுடைய வெற்றி அதை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க பெரிய செயல் அண்ணாளுடைய செயல் அதற்கு பிற்பாடு அண்ணாளுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க ஒன்னு சாமுவேல் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒண்ணுல அண்ணாளுக்கு சாமுவேல் மட்டும் பிள்ளை இல்லை ஒன்னு சாமுவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணு கத்தர் அண்ணாளை கடாட்சித்தார் அவள் கற்பம் தரித்து மூன்று குமாரரையும் இரண்டு குமாரத்தைகளையும் பெற்றார் சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் கத்தருடைய சந்நிதியில் வளர்ந்தான் ஸோ கத்தருடைய சந்நிதியில கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அப்ப ஒன்னு சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தையும் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தையும் வாசிக்கிற ஒன்னு சாமியில் மூணு ஏழாவது வசனத்தையும் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தையும் வாசிக்கிற சாமுவேல் கத்தரை இன்னும் அறியாதிருந்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு இன்னும் வெளிப்படவில்லை அப்ப கர்த்தரை அறிவதற்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்பட வேண்டும் என்பத ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நூற்றாண்டில் நடைமுறையாக இந்த பைபிள் டாக் இந்த வேதத்தை குறித்து பேசுகிற இந்த நேரம் இன்றைக்கு எனக்கு என்ன பிரயோஜனமாக இருக்க முடியும் நான் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வதற்கு முதல்ல நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வளர வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்பட வேண்டும் 
கர்த்தருடைய வார்த்தையில் தான் கர்த்தரை அறிய முடியும் சாமுவே இன்னும் கர்த்தரை அறியாதிருந்தான் நான் இருபத்தோராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் பின்னும் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தொருளினார் கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் ஒன்று சாமி மூணு இருபது சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசிதான் என்று தான் முதல் பேர் சேவா மட்டுமல்ல சகல இஸ்ரவேலருக்கும் விளங்கினது ஆனால் இந்த தேவனுடைய அங்கீகாரமும் மனிதர்களுடைய அங்கீகாரமும் ரெண்டும் இங்க சாமுவேலுக்கு கிடைப்பதற்கு அந்த புள்ள ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒன்னு சாமி மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ஒன்னு சாமி மூணு ரெண்டு ஒரு நாள் ஏலி தன்னுடைய ஸ்தானத்திலே படுத்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்க்க கூடாதபடிக்கு அவனுடைய கண்கள் இருளடைந்திருந்தது தேவனுடைய பெட்டி இருக்கிற கத்தருடைய ஆலயத்தில் தேவனுடைய விளக்கு அணைந்து போகும் முன்னே சாமுவேலும் படுத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அதற்கு அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஏழு நிலத்தில் ஓடி இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அதற்கு அவன் நான் கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் அவன் போய் படுத்து கொண்டான் மறுபடியும் கர்த்தர் சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அப்பொழுது சாமுவேல் எழுந்திருந்து ஏழினிடத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே நான் உன்னை கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் எட்டாவது வசனம் கத்தர் மறுபடி மூன்றாம் விசை சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அவன் எழுந்திருந்து ஏழினிடத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் பிள்ளை ஆண்டானை கூப்பிடுகிறார் என்று ஏழி அறிந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பத்தில் சொன்ன வார்த்தைய ஒன்னு சாமியல் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் கிழவனும் நரைத்தவனுமான அந்த பிள்ளை ஆண்டான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வளர்ந்த அந்த குழந்தை நியாயாதிபதிகளின் கடைசி நியாயாதிபதி அதுக்கு பிற்பாடு இஸ்ரேவேலை ஆளும் ராஜாக்கள் எழும்புறாங்க முதல் ராஜா சவுல் அங்க இருக்கிறாரு முதல் யுத்தம் ராஜா மூலமாக நடந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அந்த கடைசி நியாயாதிபதி அந்த குழந்தை தான் முதல் முதல் சொன்ன கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அது கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய சத்தம் கர்த்தர் யார் என்று அறியாதிருந்த வயதுல இதோ இருக்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த குழந்தை இன்றைக்கு வயதான காலத்திலையும் மனுஷர்களுக்கு முன்பாக இதோ இருக்கிறேன் என்ன ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை ஏர் ஹயம் இதோ நான் இருக்கிறேன் அதுல மூன்றாவது வசனத்துல ஒண்ணு சாமியல் பன்னெண்டு மூணுல சாமியல் சொல்றாரு இதோ இருக்கிறேன் எங்க முதலாவது இருக்கிறேனா கத்தரின் சந்நிதியிலும் இதோ கத்தரின் சந்நிதியில் நான் இருக்கிறேன் ரெண்டாவது அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் இதோ நான் இருக்கிறேன் இஸ்ரேவல் அனைத்தையும் பார்த்து சொல்றாரு என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை என்ன ஒரு சாட்சி தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவுல அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை ஆரம்பத்தில் சொன்னது போலவே இதோ இருக்கிறேன் என்ற ஒரு வார்த்தை இங்க ஒரு வேலை இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற நம்மள ஒரு சிலர் நாற்பது வயசு தொட்டு இருக்கலாம் சில பேர் ஐம்பது கிட்ட நெருங்கிட்டு இருக்கலாம் சில பேர் அறுபத தொட்டு இருக்கலாம் சிலர் அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசான அந்த ஒரு முதுமை நிலைய நாம் சரீரத்தில் அடைந்து கொண்டிருக்கலாம் நாம் ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த அந்த விசுவாசம் தேவ உறவு கத்தருடைய சந்நிதியில் இதோ இருக்கிறேன் அப்படின்னு கிழவனாக நரை மயிருள்ள ஒரு ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு நியாயாதிபதி சொல்றார் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவுல என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்க போகுது கத்தருக்கு முன்பாக நாம் எப்படி சாட்சியை காத்து கொள்ள போகிறோம் மனிதர்களுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி நம்முடைய சாட்சியை காத்து கொள்ள போகிறோம் 
ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதனுடைய முடிவு நல்லது அது முக்கியமானது அது மகிமையானது நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறவர்கள் நாம் வளர்ச்சியை நோக்கி பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை காணப்பட வேண்டும் அது ஒரு ஆரோகண சங்கீதம் போல நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய விசுவாச வாழ்க்கை பர்வதங்களை நோக்கிய ஆழங்களிலிருந்து கூப்பிடுகிறேன் என் நெருக்கத்திலிருந்து கூப்பிடுகிறேன் அந்த சங்கீதம் நூத்தி இருபதுலிருந்து ஏறக்குறைய நூத்தி முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு சங்கீதங்கள் ஆரோகண சங்கீதங்கள் சங்கீத மொழியில சொல்லணும்னா அவரோகணம் ஆரோகணம் அவரோகணம் என்பது கீச்சில் ஆரம்பிச்சு அடி தொண்டையில முடிவது அவரோகணம் ஆரோகணம் என்பது அடி தொண்டையில பேஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஹை பிச்சில போய் முடிகிற பாடல்கள் இந்த ஆரோகண கீதங்கள் கீழிருந்து அது ஒரு பேஸ் வாய்ஸ்ல இருந்து அடி தொண்டையிலிருந்து ஒரு கீச்சுன்னு அது ஒரு அது ஒரு ஹை பிச்சில் போய் முடிகிற ஒரு பாடல்கள் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியை போல ஒரு ஆரோகண பரத்துக்கேறும் படிகள் போல தேவனை நெருங்குகிற ஒரு வாழ்க்கையாக ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை முடிவருந்தும் காத்து கொள்ளுகிற கர்த்தரின் சந்நிதியில் இதோ இருக்கிறேன் என்ற ஒரு சாட்சி நமக்கு வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவுல அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் யோவான் பதினேழு நாலு பிரதான ஆசாரியுடைய ஜபம் பிரியர் துல பசியம் என்று பிரெஞ்சில் சொல்லுவாங்க பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகரும் கர்த்தருமான இயேசு கிறிஸ்துனுடைய உலக வாழ்க்கையினுடைய இறுதி வார்த்தைகள் பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Nir enakku niyamitta kiriyai seidhu mudithe. Nam ovvor varukkum kattar niyamitta kiriyai enna? Niyamitta kiriyai enna? Adai seidhu mudikiroma. Paul Apostle irudhi vaarthaigal 2 Timothy 4 adhigaram. ஆறாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற ரெண்டு திமுகத்தையும் நாலாவது அதிகாரம் ஆறிலிருந்து நான் இப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நான் சாக போறேன் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் finished my race remained faithful விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு ஓட்டத்தை முடித்தேன் போராடினே நல்ல போராட்டத்தை போராடினே பவுல் அப்போஸ்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அப்போஸ்லர் 20 24 அதுல ஏறக்குறைய ஐந்து காரியங்கள் இருக்கு அப்போஸ்லர் 20 24 ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன் ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன் இரண்டாவது என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன் மூன்றாவது என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடு முடிக்கணும் மூன்றாவது நாலாவது தேவனுடைய கிருவையின் நச்செய்தியை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணணும் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு ஐந்தாவது நான் கத்தராகி இயேசுவினிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவே விரும்புகிறேன் 
எனக்கு நியமித்த கிரியையே நான் செய்து முடிக்கணும் நான் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றணும் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடு முடிக்கணும் தேவனுடைய கிருவைய அவருடைய நற்செய்திய நான் பிரசங்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா வெறும் பேசுவது மாத்திரம் அல்ல அவர் லைஃப் ஸ்பீக்ஸ் மோர் லவுடர் தன் அவர் வாய்ஸ் போதகமின்றி ஆதாயப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பேதர் எழுதியிருக்கிறார் சில நேரங்களில் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு சில நேரங்களில் எறும்பு பேசாமலே ஞானத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது எறும்பு நிலத்தில் போய் ஞானத்தை நம்ம கற்றுக்கிறோம் அது ஒரு ஞானமுள்ள வாத்தியார் ஆனா அதுக்கே தெரியாது நான் ஒரு வாத்தியாரு நம்மளை விட ஆயிரம் மடங்கு பெருசான மனிதர்கள் நம்மளுடைய மாணவர்கள் அப்படின்னு எறும்புக்கு தெரியாது என் பிராணனை நான் அருமையாக எண்ணேன் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன் என் ஓட்டத்தை நான் சந்தோஷத்தோட முடிக்கணும் யோவான் ஸ்நானனுடைய இறுதி வார்த்தைகள் அப்போ சில பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஜான் த பேப்டிஸ்டுடைய இறுதி வார்த்தைகள் யோவான் தன் பண்வி பணிவிடை ஓட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற போது யோவான் தன் பணிவிடை ஓட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற போது நீங்கள் என்னை யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் நான் அவரல்ல இதோ எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சையை அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பார்த்தேன் அல்ல என்றான் என்ன ஒரு தாழ்மை ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி ஆனாலும் நான் அவருடைய பாதரட்சையை அவிழ்க்கிறதற்கும் பாத்திரம் அல்ல நான் சிறுகனோ அவர் பெருகனோ என்ற ஒரு தாழ்மை யோசுவாவினுடைய இறுதி வார்த்தைகள் யோசுவா இருபத்தி நாலு யோசுவா இருபத்தி நாலு பதினைந்து நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சிலுவையில அவருடைய இறுதி வார்த்தைகள் அந்த ஏழு வார்த்தைகள் அதுலேயும் முதல் வார்த்தை பிதாவே தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் ஃபாதர் ஃபார் கிவ் தம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தே டு பிறரை மன்னிக்கிற ஒரு வார்த்தை சிலுவையின் கடைசி ஏழு வார்த்தைகளின் தலை சிறந்த முதல் வார்த்தை ஸ்தேவான் மறிக்கும் போது அப்போ சிலர் ஏழு ஐம்பத்தாறுல இருந்து அறுபது இந்த பாவத்தை இவர்கள் மீது சுமத்தாதிரும் என்று சொல்லி அங்கேயும் மன்னித்து வாழ்க்கையை அவர் முடிக்கிறார் இது போல ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுடைய இறுதி வார்த்தைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தினுடைய அவங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய இறுதி வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானது நம்முடைய அந்த டைங் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் டைங் வேர்ட்ஸ்னா நான் சாகும்போது நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கி போகும்போது நம்முடைய கடைசி வார்த்தைகள் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு அடுத்த தலைமுறை எதை நம்மளை குறித்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள போறாங்க நம் வாழ்க்கை எப்படி முடிவடைகிறது என்பது பெரும்பாலும் நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதை பிரதிபலிக்கிறது ஹவு அவர் லைஃப் எண்ட் ஆஃப் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஹவ் வி லிவ் திரும்பவும் சொல்ற நம் வாழ்க்கை எப்படி முடிவடைகிறது என்பது பெரும்பாலும் நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதை பிரதிபலிக்கிறது பொன் சாமுவேல் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வரலாம் நானும் நானோ கிழவனும் நரைத்தவனும் ஆனேன் என் குமாரர் உங்களோடு இருப்பார்கள் நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன் இதோ இருக்கிறேன் அன்றைக்கு நான் சொன்ன அதே வார்த்தையை இன்னைக்கு சொல்றேன் கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருக்கிறேன் கர்த்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு முன்பாக இருக்கிறேன் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் இதோ இருக்கிறேன் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் முடிவுல மகிமையாக இருப்பதற்கு இந்த ஒன்று சாமுவில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு நீண்ட பேசேஜ் அதை சுருக்கமாக 
எளிமையா புரிந்து கொள்வதற்காக மூன்று காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒன்னு சாமியில் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து ஒன்னு சாமியில் பன்னெண்டு எட்டிலிருந்து யாக்கோபு எகிப்திலே போயிருக்கும் போது உங்கள் பிதாக்கள் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசியையும் ஆரோனையும் அனுப்பினார் அவர்கள் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வந்து அவர்களை இந்த ஸ்தலத்திலே குடியிருக்க பண்ணினார்கள் முதலாவது ஆண்டவர் நம்ம எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறார் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறார் நம்முடைய தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் எகிப்திலிருந்து நாம் வெளிவருகிறோம் பொதுவா இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எகிப்தை விட்டு நாம் வந்தோம் ஆனா நம்மளை விட்டு எகிப்து போனதா அப்படின்னு பல ஊழியர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்பாங்க எகிப்த விட்டு நாம் வந்தது மட்டும் முக்கியம் இல்லை நம்மை விட்டு எகிப்து போக வேண்டும் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு பிரபலமான ஒரு வார்த்தை அது சோ முதலாவது நாம் எகிப்து வாழ்வு முறையிலிருந்து பாவ வாழ்க்கை முறைமையிலிருந்து பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து மீட்கப்படுகிற மன்னிப்பை பெறுகிற பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெறுகிற ஒரு அனுபவம் இரண்டாவது ஒன்பதாவது வசனம் அப்படி மீட்கப்பட்ட அவர்கள் உங்கள் பிதாக்கள் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை மறந்து போகிற போது அவர் அவர்களை ஆத்சோரின் சேனாபதியாகிய சிசேராவின் கையிலும் பெலிஸ்தரின் கையிலும் மோவாப்பிய ராஜாவின் கையிலும் விற்று போட்டார் இவர்கள் இந்த ராஜாக்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணினார்கள் முதல் கட்டம் விடுதலை தண்டனையிலிருந்து விடுதலை பெறுகிற ஒரு வாழ்க்கை இரண்டாவது சிச்சையின் வாழ்க்கை நாம் நானும் நாமும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை மறந்து போகிற போது கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை கர்த்தருடைய கிரியைகளை கர்த்தரை நாம் மறந்து போகிற போது எப்படி நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை எப்படி நம்முடைய இஸ்ரேல் மக்களை அவர் விற்று போட்டாரோ அது போல கத்த நிறைய நேரங்களில் நம்மையும் ஆத்சோரின் சேனாபதியாகிய சிசேராவின் கையிலும் பெலிஸ்தரின் கையிலும் மோவாப்பிய ராஜாவின் கையிலும் விற்று போடுகிறார் நாம் சீர் திருந்துவதற்கு நாம் நம்மை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு பாபிலோன்ல உட்கார்ந்துகிட்டு நான் இஸ்லேம்ல இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கோம் இங்க எப்படி நான் சந்தோஷப்பட முடியும் நிகேமியா எப்படி அழுது புலம்பி உபவாசித்து ஜபித்தார் தானியல் எப்படி மூன்று வேலையும் பாபிலோன்ல இருக்கும் போது அவர் ஜபித்தார் எப்பவுமே பாடுகள்ல தான் தேவனோடு நெருங்குகிற ஜபிக்கிற கத்தரை தேடுகிற ஒரு அறிவு அப்பதான் பிறக்கும் பிறக்குது பொதுவா முதலாவது மீட்கப்படுகிறோம் எகிப்திலிருந்து இரண்டாவது சிச்சிக்கப்படுகிறோம் தண்டனை வேறு சிச்சை வேறு நாம் தண்டிக்கப்படல தண்டனையிலிருந்து மீட்கப்படுப்பட்டவர்கள் ஆனா நம்முடைய மீறுதல்களை நிமித்தம் நம்முடைய தேவனை நாம் மறப்பது நிமித்தம் கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் ஆண்டவர் நம்மை சிச்சிக்கிறார் மூன்றாவது பத்தாவது வசனம் அவர்கள் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டு நாங்கள் கத்தரை விட்டு பாகால்களையும் அஸ்தரோத்தையும் சேவித்ததினாலே பாவம் செய்தோம் இப்போதும் எங்கள் சத்துருக்களின் கைக்கு எங்களை நீங்களாக்கி ரட்சியும் இனி உம்மை சேவிப்போம் என்றார்கள் அப்பொழுது இனி உம்மை சேவிப்போம் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் நாங்கள் கர்த்தரை விட்டு பாகால்களையும் அஸ்திரத்தையும் சேவித்ததினாலே பாவம் செய்தோம் கர்த்தரை நோக்கி முறையிடும் போது அப்பொழுது கர்த்தர் எருபாகாலையும் பேதானையும் எப்தாவையும் சாமுவேலையும் அனுப்பி நீங்கள் பயமில்லாமல் குடியிருக்கும்படிக்கு சுற்றிலும் இருந்த உங்கள் சத்துருக்களின் கைக்கும் உங்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் இந்த மூன்று நிலை முதலாவது 
பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்குகிற நிலை தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிற நிலை இரண்டாவது கீழ்ப்படியாமையின் காரணமாக மீறுதல்களின் காரணமாக சிக்சிக்கப்படுகிற அனுபவங்கள் ஆண்டோர் நம்மை உணர்த்துகிறார் அவருடைய வழிக்கு நம்மை கொண்டு வருகிறார் அவருடைய கோளும் தடியும் நம்மை தேற்றுகிறது தகப்பன் சிச்சியாத புத்திரன் உண்டோ தாயை போல தேற்றுகிறவர் தந்தையை போல சிச்சிக்கிறவர் சிச்சை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் தேற்ற மாட்டார் தேற்ற வேண்டிய இடத்துல அவர் சிச்சிக்க மாட்டார் அவர் நமக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய பரம தகப்பன் நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிற ஞானமுள்ள தகப்பன் அப்படி நாம் முறையிடும் போது இனி உண்மை சேவிப்போம் என்று அறிக்கையிடும் போது அவர் நம்மை விடுவிக்கிறார் ஆனால் அந்த விடுதலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எருபாகால் மூலமாக விடுவிக்கிறார் அது ஒரு காலம் துப்பாடு பேதான் பேதான்ற வார்த்தை வேற எங்கேயுமே பைபிள் இல்லைன்னு என்னுடைய ஞாபகம் சரியா இருந்தா வேற எங்கேயும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இங்கதான் இந்த புஸ்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் எப்தான்றது இன்னொரு காலம் சாமுவேல் அவர் இன்னொரு அவர் வாழ் வாழ்வு காலம் இன்னொரு காலம் சோ பல விடுதலைகள் நமக்கு தேவைப்படுது எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டால் மட்டும் போதாது நாம் ஆக்சோரின் கையில் இருந்து பெலிஸ்தரின் கையில் இருந்து மோவாப்பிய ராஜாவின் கையில் இருந்தும் நாம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் நம்மை விடுவிப்பதற்கு எருபகால் பேதான் எப்தா சாமுவேல் போன்ற இன்னும் லிஸ்ட்ல இல்லாத எத்தனையோ பேருடைய தேவ பிள்ளைகளுடைய மூலமாக ஆண்டோர் நம்மை விடுவிக்கிறார் ஏன் இத்தனை பேர் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க திரும்ப 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 நம்முடைய மீறுதல்கள் தேவனை தேடாத நாட்கள் வேதத்தை வாசிக்காத நாட்கள் தனி ஜபம் இல்லாத காலங்கள் அதனால திரும்பவும் நம்ம விழுந்து போகிறோம் திரும்பவும் நம்ம அறிக்கையிடும் போது அவர் நம்மில் மனதுருகுகிற தேவனா இருக்கிறார் அப்போ நம்ம முடிவுபருந்தோம் மகிமை மேல் மகிமை அடைவதற்கு கத்தரை உண்மையாக முழுமையாக தேடுவதற்கு இந்த ஒன்று சாமி பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம எளிமையாக சிம்பிளாக நம்ம புரிந்து கொள்கிற இந்த பாடங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்திருத்தட்டும் சீரமைக்கட்டும் கர்த்தரை தேட உதவட்டும் சிறு பிள்ளையாக இதோ இருக்கிறேன் கர்த்தாவை சொல்லும் அடியன் கேட்கிறேன் என்ற அந்த பிள்ளையாண்டவனை போல முதிர் வயதிலும் உன் பிள்ளையாண்டா நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்ற வார்த்தையின்படி இந்த கடைசி நியாயாதிபதி முதிர் வயதிலும் இதோ இருக்கிறேன் என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் காணப்பட்ட சாமுவேலை போல நாமும் இந்த நூற்றாண்டில் நம்முடைய தலைமுறையில் சந்ததியில் குடும்பத்தில் சாட்சி உள்ள ஒரு ஜீவியம் வாழ்வதற்கு நம்முடைய இறுதி காலத்திலும் ஒரு ஸ்தேவானை போல இயேசு கிறிஸ்துவை போல சிலுவையில அவர் இருந்தது போல இவரே பன்னெண்டாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறோம் அதை வாசித்து முடிக்கிறேன் இவரே பன்னெண்டு நம்முடைய விசுவாசம் முடிவடைகிற போது நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிற ஆண்டவர் தான் விசுவாசத்தை முடிப்பவர் நம்முடைய விசுவாசத்தை முடிக்கிறவராய் அவர் இருக்கிற அந்த தருணத்திலும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கிடவும் அந்த பொறுமை அந்த நிதானம் அந்த கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தை காத்துக்கொள்ள கத்தர் நமக்கு கிருவை செய்வாராக கத்தருடைய மகிமை நம்மை விட்டு போய்விடாதபடிக்கு அந்த சாமுவையுடைய மருமகள் இக்கபோத் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைக்கு பேர் வைத்தது போல கத்தருடைய மகிமை நம்மை விட்டு போய்விடாதபடிக்கு கத்தருடைய உறவை காத்துக்கொள்ள இறுதி மூச்சு வரை இந்த தேவ உறவை நம்ம புதுப்பித்து கொள்ள விடுவிக்கப்பட எகிப்திலிருந்து பெற்ற விடுதலையை கத்தரை மறந்து விடாதபடிக்கு அடிக்கடி கத்தர் நம்ம கொடுக்கிற அந்த வெற்றி ஜெயம் விடுதலையை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள கத்தரோடு இசைந்திருப்போ நம்ம இன்னைக்கு பாடின அந்த பாடல் போல துதித்து பாடிட பாத்திரமே ரொம்ப அழகான பாடல் அந்த பாடல் வரியை போல நம் இன்னமும் கத்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக கண்களை மூடி தலையில தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் எங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை 
காத்த கொண்டு வரே இறுதி வரை காத்து கொண்டு வரே தைரிய சேனை ஆகிய ரத்த சாட்சிகளை உம்முடைய வருகையிலே உம்மோடு கூட அழைத்து வருபவரே அந்த தைரிய சேனையின் குடும்பத்தில் என்னையும் எங்களையும் இணைத்தவரே முழு குடும்பத்துக்கும் காரணரே எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும் நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் தீங்குக்கு மனஸ்தாப்படுகிற தேவனுமாய் இருக்கிறீர் நொறுங்குண்ட ஆவி உமக்கு பிரியமுள்ள ஒரு ஆவி அடுவரே அப்படிப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களை ஒரு காலம் நீர் புறக்கணிப்பதில்லை அன்றுவரே நாங்கள் நீதியை செய்யும் போது எங்கள் ஆத்மாவை பிழைக்க பண்ணுகிறோம் இந்த சாமுவேல் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரைக்கும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இதோ இருக்கிறேன் என்று கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு பழகுவதற்கு கர்த்தரோடு இதோ இருக்கிறேன் என்று சொன்னது போல இந்த நாட்களிலும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களும் இதை பேசுகிற நானும் இதோ கர்த்தாவே இருக்கிறோம் உமக்கு முன்பாக நாங்கள் இருக்கிறோம் உமக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நெருக்கி உம்முடைய கரத்தை எங்கள் மீது வைத்திடணும் உம்முடைய வழியிலே எங்களை நடத்தும் நீதியின் பாதையிலே எங்களை நடத்தும் இந்த வார்த்தையின்படியே எங்களுக்கு ஆக்கடவுது உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி எங்களை குணப்படுத்தினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நார்வேலையும் அன்று ஒரே இன்னும் டென்மார்க்லையும் பிரான்ஸ்ல இருந்தும் இந்த வார்த்தையை கேட்ட உம்முடைய தேவ பிள்ளைகள் அவங்க குடும்பம் அவர்கள் போகிற திருச்சபை ஆசிர்வாதமா இருக்க கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை அனுப்பி குணப்படுத்துவீராக எங்களை சாட்சி உள்ளவர்களாக நிறுத்தும் உம்முடைய மகிமை இன்னும் எங்கள் மூலம் எங்களுக்குள் வெளிப்படட்டும் உமக்கு துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டோர் அச்சவருமிப்பருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் உம்முடைய பாசத்திலே காத்திரம் உமக்காக ஓடவும் கத்தாவ முதுமையிலும் கத்தரை நோக்கி பார்க்கும் பிள்ளைகளாய் ஆசீர்வாதங்கள் கத்தாவே ஒவ்வொரு <laughs> 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 <laughs>